，杨氏太极拳小吕，活步彭吕几案。因为我们这里说的八法应该与现在大多数不同，所以我希望各位可以先把这里的名词当成另外的 A B C D 动态。同时，假如您练过对打，也请您先想看看，如何用八种动态，或说十三种动态，来归纳太极拳武术的动作。因为十三式本来就是要来说明太极拳的。进入正题，您对彭吕吉案的定义以及用法有了解吗？还是某个动作、某个式子是彭，某个动作、某个式子是吉？这里说的小吕会与现在大多数的不同，是很老的版本的推手训练。希望您耐心看一下，同时好好想一下，看一下这个老版本的推手到底表达了什么。首先，请先了解一下，在古代中国常使用的分析方法为阴阳学说、相生相克。阴阳学说、相生相克，常用来分析或表示一些性质类似的族群，或说在数学上的集合之间的相互关系。呃，这其实也是科学的一环。最为出名的就是大家耳熟能详的五行，以金、木、水、火、土的五行族群来表示分类族群间的相互关系。不要认为这是旧思想，其实这是一个很基础的科学分析方法，只是太多人没有科学的素养，又有降纲文化，导致将不相干的族群无限的扩张以及套来套去。将一些不同领域的五行，也就是毫无关系，就只因为使用的分析名称一样，就加以用联想方式加以连接。其实联想不是坏事，但直接套就是坏事，因为科学上联想就是您的猜测、您的推论，但实际上要经过呃实际的科学步骤来证明，来证明它有关系，来证明您的推论正确。就如中医也是数千年来实战产生的证明，因而这明确的记载在医书上。就我知道，中医脏腑五行间相生相克，其实已经跟原本的阴阳学说有些微的不同。所以，我们在这里就会相对单纯的去截取武术上的关联，而不会过度扩张，维持呃理性的科学分析。我们首先，呃，介绍一下常听到的五行。我们用科学的角度来说明，五行其实是表示不同性质的族群或群组。呃，使用呃图表去分析其关联性。五行通常是指金、木、水、火、土五种族群间的相互关系。但是，一定要五行五种来分析吗？呃，答答案不一定。其实只要有二个以上不同性质的族群就可进行。由于太极使用的是阴阳学说，也就是二分法，所以习惯上分类分析，呃，人们就会把它拆分为二、四、八等。在太极拳推手练习里，就把它拆分成四组。但是，假如您仔细观察，您就会发觉其实四组是不够的。但是，为了成就太极之术，往往就故意忽略一个，因为偶数时两个人对招的循环是无法交错运作，所以必须是奇数。但是太极推手都是四四为偶数，其实无法交错循环，所以真实状态是五个。我们先以双推手、定步、彭吕吉案来说明，以四的相互关系来说。遇朋则旅，遇旅则己，遇己则暗。因为暗是优势，所以己必退，所以暗转成呃前捧
穿的时候是因为我要按才穿的。对。啊，因为假如是你直接做，当然就是做工装一张。对。啊，假如我做按，就是没有办法。就对，没错没错，就是这这这边就没办法，就没有办法去。对，所以就是它有一个先后关系，一个是我先按，嗯嗯，啊，假如我没按，我呆呆的在这里。对。啊，这样就是对，上来这里没有漏洞。对。啊，当然，因为你要上来，只要是软圈的人，他还是会按，这个就没办法。啊，硬圈就是呆呆的让你做。所以其实还是五个，也就是隐藏掉、退捧。呃，其中的原因就是为了太极之术，而退就是十三式的退。这个退捧在外面看的动态，感觉是往前，其实是被落空后拉回。关于定步双推手的手法细节，可以去看《杨氏太极拳双推手的奇思怪想》。可以先进入我的频道寻找，请点击视窗左下方圆形图像，就可以进入我的频道。点选影片，就会跑出所有影片，再行寻找。以相生相克的相克来看，屡克捧，己克屡，暗克己，退克暗，呃，化解算克，捧克退。箭头的方向为相克。假如换成其中一人的招式的连续性，就可以看成相生，也就是我一招做完，下一招要接什么。红色箭头方向为相生，黄色箭头方向为相克这就是太极拳双推手要告诉您的前四式相互关系。至于小吕，活步双推手，在不做进阶状态时，五行规则则是一样的。正练小吕，由于手有动态。脚也有动态，所以一般初学者会感觉困难。我们可以先从脚步练起。
在这个步法中会有一个很特殊的，那就是抬脚。当年在学的时候，老师跟我说这个抬脚很重要。问题是，假如照标准的小吕，完全看不出为何要抬脚，所以我们就直接以挤往前挤，按往下按来操作。这时整个抬脚就会很清楚了。也就是我往前挤，对手往下按，会造成我的落空，往前跌，并撞向对手抬脚的膝盖。很有趣的是，这里的挤会与我们打拳时候的挤一模一样。至于为何不用现代一般的挤，我们后面再说。因为会往下跌，所以我的右手势必就会下按去挡对手的膝盖。挡后，对手双手在我左手，呃之上为优势，所以可以出左手扑我面。对手用右手的话，我可以出肘，对手的危险性较大。对手扑我面时，我则顺势粘连做铝。对手被我捋，因为被捋，手就有折断的危险，所以必须以己应对之。所以对手的第一步就是护肘，并将手往我的身上挤。嗯、使他原来被捋直的手挤回弯折的状态就可安全，同时造成我被挤住，很难动弹。所以对手呈现优势，可以随时攻击我。相信这样您应该了解，即另一只手是护在肘弯处，而非腕或手掌。若非护在肘弯处，则手臂断。这个挤的目的就是要让自己从呃劣势变成优势，让对手的手挤住，难以动弹，我才可以进行攻击。相对的，现在常看到的挤其实是有问题的。所以，当对手用挤成优势时，我则迅速，呃，将对手的双手往下按，使之落空，同时起左脚。就算对手开始攻击，亦可以暗化，周而复始。相信到这里就会很清楚是怎样进行的。不过还是无法解释为何要往后抬脚。也就是说，在一开始的挤被按时，还有另外一种化解方法。就是用下沉化，希望到这里能让您更理解彭吕己案，尤其己与案
，这两个是太极拳目前被屏蔽的，因为这是太极拳对打的重点。再说一次，彭驴击案的定义：彭指往前的力量或动态，这里指的就是扑面；驴提手加驴，往回拉的力量或动态。除了坐落空外，通常还会加破骨。挤就是挤这个字，让对手挤住，或把对手挤开。按为往下按，广义上可往左、往右及往上，主要为落空。这个与现代大多数的不一样。您可以认为我在胡说，但我希望您好好想一想，是不是这样才能解释拳的动态？相信有些人会有所疑惑，既然呃可用类似五行的相生相克，为何不直接用五行？其实前面所提的相生相克，并非绝对。如按，除了化掉己之外，也可以化掉捧。外加太极系统用的是四加四，所以自然不会勉强去使用五行。